Hey, what's up? My name is Ryan and welcome to Kotobi Reader Video Tutorial. For today's video, I'll be teaching you on how to use Kotobi Reader using your Android phone. Okay, and what is Kotobi Reader? Kotobi Reader is a tool for reading interactive ebooks. But then ngayon, pwedeng pwede na nating uh, gamitin as an alternative in our modular learning during this pandemic. Okay, uh, paano ba siya gamitin? Ano ba yung mga features niya? I-discuss natin later dito sa aking video. Para magamit natin ang Kotobi Reader application, kailangan muna natin siyang install dito sa ating device. Okay, available po ang Kotobi Reader application sa My Play Store. Or kung hindi naman, pwedeng pwede natin siyang ipapasa mula sa ating friend through the use of Share It. Okay, ngayon ang uh, gagawin muna natin ay download muna natin yung Kotobi Reader sa Play Store. Okay, kapag na-open na natin yung Play Store, ang kailangan lang natin gawin ay i-search natin yung Kotobi Reader application doon sa my search bar ng Play Store. Ayan. Okay, since sa akin ay installed na, kaya ang nagpapakita na lang dyan is open. But then, kapag hindi pa na-install yung Kotobi Reader sa inyong device, ang magpapakita, magpapakita dito ay install. And then, since installed na sa akin, ayan, kailangan na lang natin siyang i-open. Okay, kapag na-open na natin yung application, magpapakita dito yung open EPUB file and then shared library. Ang kailangan lang natin i-top dito or ipindot ay yung open pub, EPUB file para hanapin nga natin yung EPUB file na ipinasa sa atin through the use of share it. Okay, since share it nga yung mode natin para ipasa yung file or yung uh, electronic module natin, Ibig sabihin, yung file natin ay nasa loob ngayon ng folder ni Share It. Okay, tingnan natin. Tap muna natin yung open EPUB file. And then, dito na natin hahanapin yung for folder ni Share It. Okay, kapag nahanap nyo na nga yung folder ni Share It, kailangan lang natin siyang i-open. And then, alam naman natin na yung file na ipinasa sa atin ay hindi video, hindi picture, hindi music, hindi audio record, recordings. Ibig sabihin, na-classify siya doon sa folder na files. Okay, ngayon, kanina, ipinasa ko nga dito sa phone ko yung um, file or yung electronic file nga ng grade 11, week 4 module, sa tsaka grade 12 success Week 4 module. And then, dito mamimila ka na lang dito sa dalawa. Dalawang pinasa sa, sa iyo kung, kung ano yung unang babasahin mo. And then, ititap mo na lang. Ngayon, itatap mo na natin yung grade 12 success week 4 module. Okay, antayin lang natin siyang may extract. And then, kapag extracted na siya, ito na yung magpapakita. Okay, dito nga, para makita natin yung um, iba't ibang subjects natin na nakapaloob dito sa file natin is kailangan lang natin ipindot yung home button. Ayan. Okay, dito sa home button, makikita na natin yung extracted file which is uh, may label siyang grade 12 success week 4. Ipindot lang natin yan and then makikita na natin ngayon yung ito uh, pindot natin yung may tatlong lines dito sa taas okay dito natin makikita ngayon yung table of content ng file natin okay andito lahat nakapaloob lahat dito yung subjects natin andyan yung creative writing research uh, physical education contemporary arts trends community engagement and trap yan yung mga subject po ng grade 12 and then, kapag kayo ay grade 11, syempre, ang magpapakita dito is yung mga subject ng grade 11. Okay, punta muna tayo sa creative writing. Okay, ito na siya. And then, may nakikita naman kayong um, arrow, right arrow dyan, which is, which indicates next page. Ayan. 
itap nyo lang siya para mag next meron din siyang uh, arrow dito sa may left side which indicates um, previous page <laughs> may tatlong napakagandang feature ang Kotobi Reader application na kung saan ay pwede nating magamit dito sa tinatawag nating modular learning na kung saan para lang tayong gumagamit ng notebook since we are using software Ibig sabihin, para lang tayong gumagamit ng e-notebook or electronic notebook. Ang tatlong feature nga ng application na ito ay ang tinatawag nilang notes, bookmarks, and highlights. Ngayon, paano ba natin ginagamit yung notes? Okay, para magamit yung notes, kailangan lang natin itap yung pen button doon sa may upper right corner ng ating screen. And then, pagkatap natin yan, may magpapap out na text box. Dito na natin ilalagay yung ating mga notes. Example. And then kapag na-encode na natin yung ating mga notes, just simply hit save. And then makikita nyo na ngayon yung note uh, indicator dito sa my page na kung saan nilagay natin yung ating note. Para mas mabilis natin mahanap yung ating notes, Pwede natin makita ito dito sa my notebook. Tap natin yung notebook. Ayan. Makikita na natin yung specific page kung saan natin nilagay yung ating note. Ngayon, ang next feature naman is yung bookmarks. Paano natin gagamitin yung bookmark? Okay, ang bookmark kasi is kinagamit para mabookmark natin yung specific page kung saan may mga magagandang information na gusto nating or mas madali nating makita later. Okay, like for example, bookmark natin itong page 1, page 2, and page 3. Ayan. Para makita natin yung mga sinave nating bookmarks, may kita natin or i-open ulit natin yung notebook. Okay, nakalagay na dito ngayon yung mga bookmarks natin. Naka-indicate na dito yung mga specific page na nilagyan natin ng bookmarks. Okay, and then the last feature naman is yung kinatawag nilang highlights. Okay, paano maglagay ng highlights dito sa Kotobi Reader application? Simple lang, ilong press lang natin yung mga word or sentence na gusto natin lagyan ng highlights. Ayan. And then, ipindot natin or scroll right natin yung symbol ngayon ng highlight. And then, pagkapindot natin yung symbol ng highlight, pipili ngayon tayo ng kulay ng highlight na gusto natin. Okay, piliin natin yung green. And then, just click save. And then, Ayun na, na-highlight na ngayon yung word na gusto nating i-highlight. Kung gusto natin makita yung mga words or yung mga sentence na nilagyan natin ng highlights, i-click lang natin ulit yung notebook. And then dito, makikita na natin yung mga words or yung mga sentences na nilagyan natin ng highlights. Ibig sabihin, dito sa notebook, makikita natin lahat yung notes na tinake note natin, yung mga bookmarks na nilagyan natin, yung mga pages na nilagyan natin ng mga bookmarks, and then yung mga sentences, and then yung mga words na nilagyan natin ng highlights. Okay guys, that ends our Kutobi Reader Video Tutorial. Maraming salamat po. Thank you.